Bonjour Facebook, bonjour les internets, euh, j'espère que vous allez bien. Donc, je crois que c'est en plein démarrage. Donc oui, et voilà, on est parti. Donc, je suis hyper contente aujourd'hui d'être là. On est le 9 avril, le moment où je tourne ce petit live-là. Si justement, vous êtes ici en direct sur ma page pro MLM féminin, je t'invite à me mettre un cœur mauve si tu m'écoutes en direct. Et si tu m'écoutes en replay, je t'invite à me mettre le mot « all in ». Peut-être que tu le vois aussi sur une autre plateforme parce que je vais les... Je vais les prendre de plus en plus pour les mettre sur YouTube. Donc, si jamais euh, tu as des commentaires aussi, euh, que tu le réécoutes sur YouTube ou quoi que ce soit, gêne-toi pas pour mettre des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'achat local. Parce que euh, en ce moment, le moment où je tourne cette vidéo aussi, nous sommes en pleine pandémie et on sait euh, l'économie locale est importante. Donc, euh, j'écoutais justement une petite vidéo de quelqu'un d'autre qui en parlait juste avant. Je partage un, un peu son point de vue, mais pas tout à fait. Bonjour Marie-Pierre. Ceci étant dit, moi je crois que c'est important d'encourager le local. La personne que j'écoutais disait quelque chose de très intéressant que je vais aussi vous partager, mais je crois sincèrement qu'en ce moment, il faut se serrer les coudes parce que c'est vrai que nos économies sont un peu plus fragiles. C'est vrai que honnêtement, en ce moment, c'est la cata. Euh, que tu sois en Europe, que tu sois ici, je pense que c'est important d'avoir une conscience d'aller vers des achats locaux pour essayer de donner un souffle euh, vraiment supplémentaire à tout ce qui se passe économiquement parlant dans ta région. Bonjour Bondo, bonjour Betty. Oups, j'ai comme des pop-ups qui apparaissent. Donc, je vous invite, là, oui, merci pour celles qui m'ont mis des cœurs mauves. Si vous venez juste d'arriver, n'hésitez pas à mettre des beaux cœurs mauves pour celles qui sont là en direct. Ça m'aide après ça à savoir euh, qui était là en direct et qui était là par la suite. Donc, et si vous m'écoutez en replay, le mettre le mot Aline. On va parler de ça parce que souvent, euh, vous êtes local, on va le dire comme ça, je ne vais pas dire que vous êtes québécoise ou vous êtes française ou vous êtes euh, de la Suisse, là, mais vous, vous êtes local dans votre secteur, vous êtes, vous êtes un entrepreneur local, mais souvent, votre entreprise, votre société, votre bureau-chef, lui, il ne sera pas. Donc, par exemple, euh, là, on m'avait dit aussi à, à peut-être arrêter de nommer des noms d'entreprise parce que, bon, je nommais pas tout le monde. Puis, tu sais, les filles, je le fais vraiment avec un grand, grand cœur. Moi, je le fais vraiment pour euh, que vous vous sentiez plus interpellé quand je le fais. Mais non, effectivement, je ne connais pas tous les MLM. Donc, je vais parler aujourd'hui, par exemple, de M Paris. OK? M Paris, c'est une entreprise de bijoux de peau qui est siégée en France. Donc, ça, c'est génial parce que et la conseillère et le bureau chef, il est en France. Mais par contre, par exemple, une Québécoise qui vendrait du M Paris éventuellement, ben elle, elle est locale pour les gens autour de elle, mais on s'entend que son bureau chef serait en France, donc ce ne serait pas local. Au même titre que le fameux Tupperware que tout le monde connaît, ben Tupperware, si tu es en France, c'est pas français de France, Tupperware non plus, du perroir pour euh, nos amis françaises. Donc, euh, je veux un peu démystifier ça avec vous, quoi dire, comment l'expliquer que pour vous, il y a aussi un côté achat local qui se colle directement à vous, même si... Votre société, votre bureau chef, lui, n'est pas du tout dans le même secteur où vous habitez. OK, donc on va parler de ça ensemble. Céline, coucou, je regarderai en replay, je suis en Zoom. Ben oui, certains, pas de souci, vas-y Céline. Oui, je sais qu'il y a un Zoom en ce moment dans l'académie avec notre professionnel en organisation de temps. Donc, on se parle plus tard. Bonjour Mel, bonjour Abla, José, euh, une autre José, marie andré Nathalie. Hey, vous êtes plusieurs, une autre Nathalie, Alexandra, Sandrine. Wow, Jessica vous êtes plusieurs personnes en ligne, je suis contente de vous savoir là. C'est probablement un sujet qui vous touche. Donc, la première chose, quand quelqu'un te dit « Ah, oh, j'aime mieux encourager local, par exemple », ben c'est de lui faire saisir que tu es un entrepreneur local. OK? Quand tu vends un shampoing, OK? On va dire ça. Quand tu vends un shampoing, ben la personne qui fait le plus d'argent sur ce shampoing-là, c'est toi. On s'entend. Si, si, si tu as par exemple 25% de commission, ben 25% de commission, c'est toi qui le gardes. Après ça, il y a peut-être un autre 10-15% de commission qui va être distribué aux personnes en haut. Il y a une partie que le bureau chef va mettre dans ses poches, ben c'est bien sûr. Après ça, tu sais, bon, eux autres, ils ont plein de dépenses et tout, mais on s'entend que pour le produit que tu as vendu, normalement, c'est pas mal toi qui vas faire la plus grande marge de profit. OK? Bon. Donc, c'est de faire saisir ça aux gens. Que même si le fournisseur, parce que c'est toi l'entreprise, ton MLM, c'est ton fournisseur. Euh, il y a Cassandre qui l'expliquait comme ça, Cassandre du Networker Magazine, peut-être que vous la connaissez, qui l'expliquait comme ça dernièrement dans une de ses petites vidéos, puis j'ai vraiment trouvé ça pertinent. L'entreprise, c'est toi, 
et ton fournisseur, c'est ton MLM. Donc, c'est important de, voir, de faire comprendre aux gens, tout simplement avec plein d'amour, de bienveillance et de douceur, que quand ils vous encouragent, quand elles, elles achètent un, 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 un plat de Tupperware ou quand elles achètent, peu importe, là, je ne veux pas donner trop de noms d'entreprises parce que je ne sais pas d'où viennent les entreprises, mais il y en a beaucoup qui viennent quand même des États-Unis, mais quand vous achetez un produit dans une entreprise euh, en MLM et qu'il a, a été fabriqué, il a été créé, par exemple, aux États-Unis, mais que vous ici, vous le, vous le représentez et vous le vendez, vous ici, on va dire au Québec, mais la personne qui l'achète, elle aide un entrepreneur québécois. Donc, c'est juste de faire réaliser aux gens, oui, c'est vrai, mon bureau chef est siégé ailleurs, mais l'entreprise que tu aides, c'est moi. Oui, j'ai un fournisseur, mais moi, je suis l'entreprise. Puis après aussi, c'est des patates les amener, dépendamment, tu sais, comment est-ce que ça fonctionne chez vous. Mais, tu sais, après ça, la livraison, est-ce que c'est Post Canada qui livre? Bien, si c'est Post Canada, tu encourages encore là une entreprise canadienne. Donc, tu sais, c'est de juste faire faire des prises de conscience parce que les gens ne, ne saisissent juste pas. Les gens se disent, ah, oh, mais tes, tes produits sont faits aux États-Unis, j'aime mieux encourager local. Bien, je comprends ce que tu me dis, mais est-ce que tu avais réalisé que l'entreprise, c'est moi, c'est moi, c'est moi que tu achètes finalement? Puis moi, j'ai un fournisseur. Donc, juste d'amener ça de cette, de cette façon-là, des fois, ça peut aider les gens. Vous aussi, si vous voulez aller de l'avant dans les réseaux sociaux et parler de ça, de l'achat local, à quel point c'est important en ce moment pour l'économie de nos secteurs et tout ça, et de le dire, peut-être que vous n'aviez pas réalisé parce que mes produits sont fabriqués en Europe, sont fabriqués en peu importe, là, vous pouvez le mettre dans vos, dans vos communications, mais de dire, mais moi, je suis un entrepreneur québécois, une entrepreneur québécoise ou française, peu importe, donc, quand vous achetez avec moi, vous aidez l'économie locale. Et, que, et oui, mon fournisseur est à l'extérieur, mais quand même, je suis l'entrepreneur que vous encouragez. Fait que ça, des fois, ça peut être juste quelque chose euh, de le fun à venir euh, rappeler. Salut Jacinthe, salut Esther. Donc, une autre affaire aussi, que la personne disait dans son vidéo, je vais le citer. J'aime pas, euh, j'aime pas prendre des paroles des autres sans dire qui ils sont. Donc, je vais juste le citer. Je m'excuse, j'ai oublié son nom. Attendez un petit peu, c'est un homme. Et c'est Sylvain Boudreau, je ne connais pas Sylvain, mais Sylvain Boudreau disait, encourager local, lui, il n'aime pas ce mot-là parce qu'il dit, euh, dans le fond, c'est comme si on, on quémandait, encourage-moi, encourage-moi. Je suis d'accord, oui et non, je suis d'accord dans la, dans, 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 dans la façon qu'il l'explique. Tu sais, soyez le meilleur entrepreneur, soyez la meilleure possibilité pour votre client et votre client va venir vers vous. Ça, je suis entièrement d'accord avec ce côté-là qu'il disait. Donc, moi, je ne le vois pas comme ça, encourager local. Moi, encourager local, je le vois vraiment comme un sentiment de je veux aider vraiment ma communauté. Fait que ça, moi, j'y crois à ce encouragement-là local, mais je comprends ce qu'il veut dire. Si le magasin, le restaurant au coin de ma rue, euh, le service est mauvais, les serveuses ne sont pas à leur affaire, puis la nourriture est bien moyenne, ben, je suis désolée, mais je risque de ne pas encourager local et je risque d'aller peut-être vers une chaîne de restaurants, peu importe laquelle, là, il y en a plein, là, nommez-les Boston Pizza. Euh, McDonald's, mais McDonald's, puisque c'est pas de la bonne bouffe, là, mais c'est Madison, euh, je sais pas moi, Barbies, c'est peu importe les, les, les endroits où ce que j'irais, je risque d'aller dans une chaîne comme ça, même si c'est pas local, dans le sens où, même si le bureau chef est ailleurs, mais si le service est bon, puis la bouffe est bonne, je vais aller là, plutôt que d'aller dans un petit restaurant local où est-ce que le service est pas bon. Et encore là, c'est parce que pour moi, même dans la grande chaîne, j'encourage quand même les serveuses, tout ça, qui eux sont du local. Mais c'est juste un parallèle à dire, je vais pas nécessairement encourager le local si le service est pas bon ou si les produits sont pas bons. Donc, faites-vous le devoir d'être la meilleure conseillère, d'avoir un service client, une expérience client exceptionnelle, d'être disponible, de donner beaucoup, beaucoup de contenu, de donner de l'information dans les réseaux sociaux pour que les gens vous achètent. Parce que si votre service est bien ordinaire, ben c'est bien de valeur, mais on n'ira pas vers vous quand même. Donc, c'est vraiment important. Ce point-là, je le trouve super intéressant dans ce qu'il disait. Soyez la meilleure version de ce que vous pouvez être pour votre client et vous allez beaucoup plus vous assurer qui va faire affaire avec vous. Et si cette personne-là a en tête vraiment la conscience de vouloir aider les gens de sa communauté, et de vouloir aider l'économie locale, bien, vous pouvez l'amener de cette façon-là en lui, en lui faisant comprendre que c'est vous l'entreprise locale. Donc, euh, l'appartenance à une communauté. Oui, exactement, José, c'est, c'est, c'est exactement ça. Tu sais, vous, vous êtes un entrepreneur de la communauté finalement, puis c'est comme ça qu'il faut l'amener. Bonjour Cynthia. Donc, c'est un tout petit live aujourd'hui. Je n'aurais pas été là longtemps, genre une dizaine de minutes, euh, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça, même si... Les ingrédients de vos produits ne sont pas, sont, sont, pas, sont pas cultivés ici au Québec ou en France. Reste que quand même, même s'ils ne sont pas formulés dans le même pays que vous, 
reste que quand même, tu es l'entreprise et l'entrepreneur à encourager en ce moment pour les gens qui ont cette conscience-là. Bonsoir Delphine, ça me fait plaisir marie andré j'espère que vous avez aimé. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que pour vous, vous vous sentez plus à l'aise maintenant d'expliquer que vous êtes un entrepreneur euh, local et que euh, pour tous ceux qui ont de l'intérêt, vous pouvez vraiment euh, utiliser ce genre de vocabulaire-là? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous, ça vous éclaire? Et aussi, je sais qu'ici au Québec, il y a le fameux panier bleu. Je ne crois pas que vous allez pouvoir nécessairement faire partie. Vérifiez avec vos MLM, vérifiez avec le panier bleu comment ça fonctionne. Le panier bleu pour les amis de la France, euh, c'est vraiment le gouvernement qui a décidé d'être comme un site euh, disponible pour savoir quels sont les entrepreneurs dans le coin. Là, comme vous, vous êtes des indépendants, je ne sais pas, gang, ça va être possible de le faire, de faire partie d'un programme comme ça, mais au moins dans vos communications, vous allez pouvoir expliquer que vous êtes un entrepreneur local. Bonjour, lady. Euh, oui, à Black, il dit que ça l'aide, Mylène aussi, Marie-Pierre, super. Donc, c'était vraiment ça parce que je sais qu'il y avait des gens qui nous avaient posé la question, je ne me rappelle plus qui, mais euh, Catherine m'avait dit que quelqu'un avait posé la question à la page pro où vous êtes en ce moment pour savoir qu'est-ce que je réponds à ça, moi, quand quelqu'un me dit qu'il préfère acheter local. Donc, voilà, vous êtes un entrepreneur local et vous avez autant besoin en ce moment du soutien de la communauté que n'importe quelle entreprise. José, tellement j'ai cherché une approche versus une démarche d'entreprise, je sais maintenant comment faire, merci. Super, très contente José, savoir que ça donne un coup de pouce. Fait que les filles, sur ça, je vous laisse aller. N'oubliez pas qu'en ça, on est plus fort et on se reparle très bientôt. Bye bye!